close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను పల్లవి ఈరోజు నేను ఒక డే ఇన్ మై లైఫ్ని వీడియోని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇది చాలా చిన్న వ్లాగ్ అండి మీ ఇంట్లో కనుక పిల్లలు ఉంటే ఈ వ్లాగ్ మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను వెదర్ చూపిస్తున్నాను మాకైతే ఫుల్గా వర్షాలు పడుతున్నాయి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట వెదర్ రెగ్యులర్గా పడుతుంది అనమాట వర్షం చెప్పాలంటే సో మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత పూజ చేసేసుకున్న తర్వాత నుంచి నేను వ్లాగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు టమాటా చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను టైటిల్లో చూసారు కదండి మీరు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అనమాట సో సో ముందుగా దీని కోసం ఒక బాండి తీసుకోండి లేదా గిన్నె ఏదైనా పర్వాలేదు కొంచెం మినప్పప్పు తీసుకోండి మినప్పప్పు అంటే నల్లది కాదు పొట్టు ఉన్నది కాదు మిన సాయి మినప్పప్పు కానీ లేదంటే మినప గొల్లు కానీ తీసుకోండి వీటిని డ్రై రోస్ట్ పెట్టుకుని చక్కగా వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోండి చూడండి మరీ నల్లగా వేగిపోకూడదు కొంచెం మంచిగా రెడ్ కలర్లో వచ్చి అరుమా వచ్చే వరకు వేయించిన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకోండి తర్వాత అదే బండిలో కొంచెం ఆయిల్ తీసుకోండి ఈ ఆయిల్లో మనం కట్ చేసిన టమాటా ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకోండి ఇవి మొత్తం టమాటా అనేది చాలా వరకు మగ్గిపోవాలన్నమాట సో అలా మగ్గితేనే మనకి చట్నీ అనేది టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చూపించే ప్రాసెస్ ఇది రైస్లో కన్నా కూడా అండి చపాతి సారీ ఇడ్లీ దోశ వడ ఉప్మా వీటిలోకి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది రైస్లోకి మనం ఇంకోలా చేసుకుంటాము టమాటా చట్నీ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇక్కడ మీకు సరిపడా పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకుని చక్కగా వేయించేసుకోండి ఇలా స్పూన్తో మనం కనుక ఇలా నొక్కితే ముక్కలు అయిపోవాలన్నమాట అది మిక్సీ పెట్టాలంటే చల్లారాలి కదా నేను పక్కన స్టవ్ మీద పెట్టుకుని ఈ లోపు తాలింపు వేసుకుంటున్నాను ఆ నార్మల్ తాలింపు అండి మామూలుగా ఆవాలు పచ్చిశనగ పప్పు జీలకర్ర ఇవి వేసి నార్మల్ తాలింపు పెడుతున్నాను కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసేసుకుని ఈలోపు మనం ముందుగా డ్రై రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి మినప్పప్పు దాన్ని మెత్తగా మీరు పట్టుకోండి ఎందుకంటే అన్నీ కలిపి వేస్తే మనకి మెత్తగా అవదు అనమాట సో అక్కడ మీరు ప్యాన్ చూసారు కదా నేను ఈరోజు టిఫిన్ కింద దోశ వేస్తున్నాను సో అక్కడ ప్యాన్ కూడా హీట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం చిన్న అల్లం ముక్క కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు మీ టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకుని చక్కగా మిక్సీ పట్టేసుకోండి మీరు ఎటువంటి వాటర్ అనేవి యాడ్ చేయకండి మీరు టమాటా మగ్గ ఇప్పుడు కూడా ఏం వాటర్ అనేవి యాడ్ చేయకండి మామూలుగా అందులో వచ్చే వాటర్తోనే ఇలా చక్కగా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆల్రెడీ తాలింపు నేను వేరే గిన్నెలో తీసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కలిపేసుకున్న చట్నీ ఇందులో వేసేస్తున్నాను సో నా టమాటాలు కొంచెం కలర్ తక్కువగా ఉన్నాయి మీరు కనుక మంచి రెడ్ కలర్ టమాటాలతో చేసుకుంటే టేస్ట్గా ఉంటుంది బట్ ఇట్లా దూరగా ఉన్న టమాటాలు చట్నీకి అయితే బాగుంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ నేను దోశ కూడా వేసేసాను మా బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది అయిపోయింది తినేస్తున్నాము సో ఇక్కడ అండి మీకు కొంచెం యూజ్ఫుల్ థింగ్స్ చూపిస్తున్నాను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను కదా శ్రీకర్ గిఫ్ట్ చూపిస్తాను అని చెప్పేసి ఇది మై ఫస్ట్ లైబ్రరీ అని చెప్పేసి టెన్ బుక్స్ ఉంటాయండి దీనిలో లైక్ ఆల్ఫాబైట్స్ నంబర్స్ షేప్స్ యానిమల్స్ కలర్స్ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇలాగా మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఈ బుక్ వచ్చేసి సుచిత్ర పంపించిందండి శ్రీకర్కి మొన్న వేద బర్త్డే జరిగింది కదా సో రిటర్న్ గిఫ్ట్ కింద ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉందండి మీరు కనుక గమనిస్తే శ్రీకర్ ఒక బుక్ని బాగా వాడి 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 అక్కడ పైన పేపర్ కూడా చినిగిపోయింది చాలా బాగా ఆడుకుంటున్నాడు శ్రీకర్ మామూలుగా ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్తో పోలిస్తే ఇవి ఇస్తే చాలా బాగా ఆడుకుంటున్నాడు అనమాట ఇంకా మీకు ఫాదర్స్ డే రోజు ఒక మ్యాట్ లాంటిది చూపించాను కదా లెటర్స్తో ఆల్ఫాబెట్స్తో దాంతో కూడా బాగా ఆడుతున్నాడు ఈ బుక్స్ అయితే బాగా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడు అండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను ట్రాన్స్పోర్ట్ అని ఉంది కదా ఈ బుక్ మనం ఓపెన్ చేస్తాం అనుకోండి మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ కారు బస్ స్కూటర్ బైక్ ఇట్లా అన్నీ మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట అంబులెన్స్ లైక్ ఇలాగా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట స్పీకర్కి అయితే బస్సు ఫేవరెట్ బస్సు తనకి బాగా నచ్చుతుంది ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ వెజిటబుల్స్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఇక్కడ పైన క్యారెట్ ఉంది కదా లోపల ఇట్లా క్యాబేజ్ అని క్యాలీఫ్లవర్ అని మనం వాళ్ళకి ఈజీగా నేర్పించవచ్చు అనమాట మీరు ఎంత చిన్న పిల్లలు ఉన్నా కూడా మీరు ఇది తెచ్చుకుని పక్కన పెట్టుకోండి మీకు యూజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా అమెజాన్లో పంపించింది తను మీకు కావాలి అంటే లింక్ కూడా ఇస్తాను ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇంత చిన్న కేక్లో ఫోటో ఎలా పెట్టారక్క ఫొటోస్ ఏమీ పాడవకుండా అని అడిగారు దానికోసం ఈ క్లిప్ చూపిస్తున్నాను ఇవి చూ ఇవి చూడండి 
మామూలుగా మనకి ప్రెస్సింగ్స్ ఉంటాయి కదండి అందులో ఈ ఫోటో అనేది పెట్టారు ఈ ఫోటోకి నాకు ఈచ్ వన్కి ట్వంటీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేసింది ఆ అమ్మాయి కేక్తో కాకుండా కేక్ అమౌంట్ వేరు ఈ అమౌంట్ వేరు అనమాట మనకి కేక్ అమౌంట్ కాకుండా ట్వంటీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాను ఇవన్నీ వీళ్ళిద్దరూ క్యాజువల్గా తీసుకున్న పిక్స్ అలాంటివి నేను పంపించాను మొత్తం అన్నీ మొబైల్లో తీసినవి అనమాట డిఎస్ఎల్ఆర్లో తీసినవి మహా అయితే ఒక రెండు మూడు ఉన్నాయేమో అంతే వాడి ఫంక్షన్స్లో అలా తీసినవి ఇవి చాలా వరకు వాళ్ళిద్దరూ క్యాండిడ్గా తీసుకున్న షార్ట్స్ పంపించాను అనమాట ఇవి హోలీ రోజు అలాగా ఇవి చూసారు కదా ప్రెస్సింగ్ కవర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఇట్లా అటాచ్ చేశారనమాట గ్లూ గన్ తోటి ఇంకా ఏంటంటే మామూలుగా ఈ ఫోటో ప్రింట్ చేస్తే మనకి ఈచ్ వన్ టెన్ రూపీస్ తీసుకుంటారు ఎందుకంటే శ్రీకర్ సిక్స్ మంత్స్ బర్త్డే చేసినప్పుడు ఇవి మేము ప్రింట్ వేయించాము ఈచ్ వన్ వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ తీసుకున్నారు అమ్మాయి ప్యాకింగ్కి గ్లూ గన్కి అంత కలిపి ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకున్నాం అనమాట సో అట్లా కేక్లో అనేది వాళ్ళు పూలు పెట్టారు ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ గిఫ్ట్ చూపిస్తున్నానండి ఇది మేము శ్రీకర్కి ఫదర్స్ డే అప్పుడు తీసుకున్నాము ఇది ఏంటంటే మనం పెయింట్ వేయచ్చు మనం ఇంకా వైప్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొచ్చు ఎలాగంటే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా కలర్ అండ్ వైప్ అని చెప్పి యాక్చువల్గా ఇది త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలంటండి ఇది వాడాలి అంటే బట్ శ్రీకర్ ఇప్పుడిప్పుడే రాయడం పెన్నులతో గీయడం మార్కర్స్ పట్టుకోవడం అవన్నీ తెలుస్తున్నాయి అని చెప్పేసి పర్వాలేదని తీసుకున్నాము ఇది ఒక ఫన్ యాక్టివిటీ అనమాట సో ఇలా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి మనకి పెన్సిల్స్ ఉంటాయి ఇవి నాన్ టాక్సిక్ అండి మనకి ఏమీ పిల్లలకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు వాళ్ళు ఆడుకున్నా కానీ అంటే మనం పక్కనే ఉంటాం కాబట్టి నోట్లో కంట్లో అలా పెట్టుకోకుండానే చూడాలి మేబీ కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా సేఫ్ అనమాట అంత వాళ్ళకి హార్ష్గా అయితే ఏమి ఉండవు ఇక్కడ చూసారా ఇలా షీట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలా అంటే మనకి చార్ట్స్ ఉంటాయి కదండి ఏ ఏ ఫర్ యాపిల్ బి ఫర్ బ్యాట్ ఇట్లా చార్ట్స్ ఉంటాయి కదా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఏ ఉంది కింద ఏరోప్లేన్ ఉంది కదా ఇక్కడ బి ఫర్ బటర్ఫ్లై ఇలా ఉంది కదా అక్కడ ఏంటంటే మనకి క్లౌడ్ ఉంది కదా అక్కడ బ్లూ కలర్ వేశారు మన పిల్లలు అక్కడ బ్లూ ఉందని వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ బ్లూ వేయాలనుకోండి బ్లూ వేయొచ్చు ఏకి కలర్ వేయొచ్చు ఏరోప్లేన్కి కలర్ వేయొచ్చు అలాగా సో వాళ్ళు ఇక్కడ పెన్సిల్స్ ఇచ్చి ఉన్నారు ఇవి కొంచెం పెన్సిల్కి వాళ్ళకి పిల్లలకి నిజంగానే పెన్సిల్ పెట్టేటప్పుడు అనిపించింది ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలేమో అని చెప్పేసి అలాగో శ్రీకర్కి రేపు ఆగస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఇయర్ నిండిపోయి థర్డ్ ఇయర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మేబీ అప్పుడు ఇవ్వచ్చులే ఆడుకోవడానికి అని చెప్పేసి మేము ఇంకా ఇవ్వలేదు ఇవి మనం ఫీల్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూపిస్తాను అక్కడ బ్లూ ఉంది కదా సో దాన్ని ఇక్కడ సేమ్ అదే క్లౌడ్లో నేను ఫీల్ చేశాను అనుకోండి మనకు ఒక చిన్న క్లాత్ కూడా వచ్చింది అంతకుముందు చూపించాను కదా మనకి మనం స్పెక్టికల్స్ కొనుక్కున్నప్పుడు వస్తుంది కదా ఒక కాటన్ మంచి క్లాత్ అలాంటి క్లాత్ ఇచ్చారనమాట సో ఇవి కొంచెం గట్టిగా మనం రాసేప్పుడు కొంచెం బలం పెట్టాలి మేము ఇంకా శ్రీకర్కి బర్త్డే అయిపోయినాక ఇస్తాను నేనైతే ఆడుకోవడానికి ప్రస్తుతానికి ఇవ్వలేదు సో ఓపెన్ కూడా మీ ముందే చేశాను అనమాట అంతకుముందు కూడా నాకు తెలియదు ఇందులో ఏముంది ఏంటని సో చూసారా మొత్తం వైప్ అయిపోతుంది ఆ షీట్ మీద ఎక్కడైనా అండి ఎక్కడ గీతలు గీసినా ఎక్కడ చేసినా కూడా మనకి వైప్ అయిపోతుంది ఇది ఎట్లా యూజ్ అవుతుందంటే మన పిల్లలు కొంచెం ఏదో వచ్చిన తర్వాత గోడల మీద గీకేస్తూ ఉంటారు రెంట్ హౌస్ అనుకోండి వాళ్ళు ఊరుకోరు ఓన్ హౌస్ అనుకోండి మన ప్రాణం బీకుతూ ఉంటుంది అది ఎట్లా క్లీన్ చేయాలి క్లీన్ చేయాలి అని సో అలాంటప్పుడు మీరు కనుక ఈ షీట్స్ కొనేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు అనుకోండి వాళ్ళు గీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళే తుడుచుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళే ఆడుకుంటూ ఉంటారు అంటే అట్లీస్ట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది వాళ్ళకి రాయాలి అన్న వాళ్ళ తృష్ణ మనం తీర్చిన వాళ్ళు అవుతాం అట్ ద సేమ్ టైం ఫన్ క్రియేట్ అవుతుంది మన గోడలు అనేవి పాడవకుండా ఉంటాయి అది మెయిన్ థింగ్ అనమాట సో ఇలా షీట్స్ అని చూపిస్తున్నాను మొత్తం జెడ్ వరకు మనకి షీట్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో చూస్తున్నారు కదా సీ ఫర్ క్యాట్ ఇలాగా ఆ షీట్ మీద ఎక్కడైనా అండి వాడు ఇచ్చిన డ్రాయింగ్ అనే కాదు ఎక్కడ సో ఇవి వచ్చేసి గోడకి స్టిక్ చేసే చార్ట్స్ అండి ఇవి కూడా సుచిత్ర పంపించింది శ్రీకర్ కోసం మీరు ఆల్రెడీ తనని చూపించింది అనుకుంటా వేద కోసం తీసుకుంది సో అప్పుడే శ్రీకర్కి కూడా పంపించింది బాగుంటాయని నమ్ముతారా సుచి మా కన్నా కూడా శ్రీకర్ని బాగా ట్రస్ట్ చేస్తుందండి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది వాడు టాలెంటెడే వాడు హీరోనే వాడు నేర్చుకుంటాడు పర్వాలేదు అని చెప్పి సో బోల్డ్ అంతా కేర్ తీసుకుంటుంది వేదకి ఏదన్నా కొన్నప్పుడు కూడా వీడికి కొనటం లేదంటే చెప్పటం అరే ఇది బాగుందిరా శ్రీకి ఇది అయితే బాగుంటుంది వేదకి నేను అప్పట్లో ఇది కొన్నాను అలాగా అని చాలా వరకు నాకు శ్రీకర్ విషయంలో అయితే ఆ యూట్యూబర్గా సుచి
పుల్లో కానీ ఏదైనా స్పాచ్లో కానీ ఇచ్చామనుకోండి అది వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఇది వీక్స్ అనమాట సండే మండే ట్యూస్డే ఫ్రైడే లేదంటే మనం చెప్తుంటే వాళ్ళు మనకి రిటర్న్ చెప్పమంటే చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అన్నిటికన్నా నాకు బాడీ పార్ట్స్ ఎక్కువ నచ్చిందండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను చాలా వరకు శ్రీకర్కి బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ నేర్పాను వాడికి తిరిగి చెప్పడం రాకపోయినా రికగ్నైజ్ చేయడం వచ్చు బాగానే చెప్తాడు నీ లిప్స్ ఏవి అంటే చెప్తాడు నీ మౌత్ ఏవి అంటే చెప్తాడు అలాగా సో నెంబర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్లో అయితే స్పీకర్కి ఐ చెప్పడం ఓ చెప్పడం వచ్చింది అదేంటో మధ్యలో నుంచి వచ్చాయి మరి మేబీ పిల్లలకి అట్లానే ఉంటాయో ఏమో సో ఇది కూడా అమెజాన్ నుంచి పంపించిందండి మీకు కావాలి అంటే లింక్ ఇస్తాను ఇక్కడ కలర్స్ బాడీ పార్ట్స్ ఇలాగా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఇలా స్టిక్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ పల్లవి సైనింగ్ అప్ బా